नमस्कार विद्यार्थ्यांनो सहशिक्षण युट्यूब चॅनल वर मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करते आजच्या भागात आपण घेत आहोत इयत्ता आठवी विषय आहे सामान्य विज्ञान त्यामधील पाठ अठरावा परिसंस्था तर या पाठाचा आपण एक पार्ट बघितलेला आहे या पहिल्या भागामध्ये आपण परिसंस्था म्हणजे काय आणि हा परिसंस्थेचा जो फ्लोचार्ट आहे हा समजावून घेतलेला आहे त्याचबरोबर परिसंस्थेचा घटकातील ज्या अंतरक्रिया आहेत त्याचे हे जे सायकल आहे हे देखील आपण समजावून घेतलेले आहे त्यानंतर भूपरिसंस्था त्याचे प्रकार आणि आज आपण बघणार आहोत ते आहे जलीय परिसंस्था तर आजच्या आपण भागामध्ये बघणार आहोत ते आहे जलीय परिसंस्था इंग्लिश मध्ये त्याला अक्वॅटिक बायम्स असं म्हणतात तर विद्यार्थ्यांनो बायम्स म्हणजे काय आपण मागच्या भागामध्ये शिकलेलो आहे तर बायम्स म्हणजेच काय तर पृथ्वीवरील काही ठिकाणी काही भागामध्ये हवामान आणि अजैविक घटक यांचे सर्वसाधारणपणे त्यांच्यामध्ये सारखेपणा आढळतो त्यामुळे तिथे ज्या सजीवांची वाढ होते आणि तिथे जे सजीव आहेत यांच्यामध्ये सुद्धा एकसारखेपणा दिसून येतो तर अशा ठिकाणी या भागामध्ये ज्या परिसंस्था घडतात किंवा ज्या परिसंस्था तयार होतात त्यालाच वायम्स असे म्हटले जाते तर पृथ्वीवरती एकाहत्तर टक्के भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे तर एकोणतीस टक्के भाग हा जमिनीने व्यापलेला आहे बघा आपली ही जी पृथ्वी आहे या पृथ्वीचा जवळजवळ एकाहत्तर टक्के भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे तर एकोणतीस टक्के भाग हा जमिनीने व्यापलेला आहे त्यामुळेच जलीय परिसंस्थेचा अभ्यास हा अत्यंत महत्वाचा ठरतो तर जलीय परिसंस्था आहेत त्याचे देखील काही प्रकार पडलेले आहेत आता ते प्रकार आहेत गोड्या पाण्यातील परिसंस्था खाऱ्या पाण्यातील परिसंस्था त्यालाच आपण समुद्राच्या पाण्यातील असं म्हणूयात आणि खाडी परिसंस्था तर या तीन परिसंस्था या जलीय परिसंस्थेमध्ये यांचा समावेश असतो त्यामध्ये पहिला आपण आता बघूयात गोड्या पाण्यातील परिसंस्था गोड्या पाण्यातील परिसंस्था याच्यामध्ये कशाचा समावेश होतो तर नदी तलाव आणि सरोवर या ठिका या गोष्टींचा या गोड्या पाण्यातील परिसंस्थामध्ये समावेश होतो या परिसंस्थेमध्ये नदीद्वारे तसेच पाण्याच्या प्रवाहाद्वारे ऊर्जा संक्रमण होत असते जलभागाच्या म्हणजे पाण्याच्या तळभागामध्ये काही असंख्य असे विघटक असतात असंख्य असे सूक्ष्म जीव असतात जे की त्या पाण्यातील ज्या वनस्पती आहेत किंवा प्राणी आहेत त्यांच्या मृत शरीराचे विघटनाचे कार्य करतात त्यांचे ते जे सूक्ष्म जीव आहेत त्या शरीरामध्ये सेंद्रिय जे पदार्थ आहेत त्यांचे रूपांतर असेंद्रिय अशा अजैविक घटकांमध्ये करतात त्याचे उदाहरण आपल्याला इथं दिलेले आहे आता उदाहरण बघा इथे आपल्याला चार्ट झालेला आहे उत्पादक प्राथमिक भक्षक द्वितीय भक्षक तृतीय भक्षक आणि विघटक उत्पादक म्हणजेच काय पाण्याच्या तळाशी किंवा पाण्यामध्ये काही वनस्पती असतात त्यांची इथं उदाहरण दिली आहेत पान वनस्पती आहे युरोथ्रिक्स आहे हायड्रिला अझोला निटेला टायफा पिस्टी आणि इकॉर्निया ह्या ज्या वनस्पती आहेत ह्या पाण्यामध्ये त्याच्या तळाशी किंवा पाण्यामध्ये असतात तर ह्याला आपण उत्पादक असं म्हटलेले आहे तर या वनस्पतींवरती हे प्राथमिक भक्षक अवलंबून असतात तसेच द्वितीय भक्षक लहान मासे आणि बेडूक हे जे आहेत या प्राथमिक भक्षांवरती अवलंबून असतात त्यानंतर तृतीय भक्षक आहेत ते आहेत मोठे मासे मगर आणि बगळे हे जे आहेत हे यांवरती अवलंबून असतात आणि जेव्हा हे तृतीय भक्षक किंवा मोठ्या वनस्पती किंवा प्राणी हे जेव्हा मृत होतील तेव्हा त्यांच्या शरीराचे विघटन कार्याचे काम हे जीवाणू आणि बुरशी करत असतात तर अशा ठिकाणी या ठिकाणी ही गोड्या पाण्यातील परिसंस्था याचे उदाहरण आपण बघितलेले आहे त्यानंतर आता बघूयात खाऱ्या पाण्यातील म्हणजेच सागरी समुद्रातील परिसंस्था कशा प्रकारे असतात त्याला आपण मरीन इकोसिस्टीम असं देखील म्हणतात ही जी परिसंस्था आहे या परिसंस्थेमध्ये सागरी वनस्पतींची वाढ होत असते सागराच्या तळाशी किंवा समुद्रामध्ये पाण्यात काही वनस्पतींची वाढ होत असते तिथे जे काही शैवाळ आहे या शैवाळावरती उपजीविका करणारे लहान लहान असे असंख्य मासे तसेच झिंगे हे मोठ्या प्रमाणात उथळ भागामध्ये आपल्याला आढळताना दिसतात तसेच सागराचा जो मध्य भाग आहे या मध्यभागी मात्र कमी प्रमाणात आपल्याला जलचर आढळून येतात हे जे मोठे मासे आहेत हे द्वितीय भक्षक म्हणून कार्य करतात बघा प्राथमिक भक्षक कोण असतील तर मग लहान मासे आणि झिंगे मोठे मासे हे प्राथमिक भक्षकावरती अवलंबून असतात त्यानंतर समुद्रामध्ये पोषक द्रव्य ही मोठ्या प्रमाणात आढळतात कारण सागराचा जो तळ आहे याच्यामध्ये विघटनांची म्हणजे सूक्ष्म जीवांची संख्या ही जास्त प्रमाणात असते जेव्हा मृत वनस्पती किंवा प्राणी तसेच काही टाकाऊ पदार्थ हे सागराच्या तळाशी जमा होतात तेव्हा तेथील जे विघटक आहेत म्हणजे जे सूक्ष्म जीव आहेत हे त्या त्यांचे विघटनाचे कार्य करतात म्हणजेच अजैविक 
घटक तयार करतात परंतु विद्यार्थ्यांनो या ज्या परिसंस्था आहेत या परिसंस्थेंचा हल्ली आपल्याला रास होताना दिसत आहे त्यासाठी काही गोष्टी चा हस्तक्षेप आहे तो म्हणजे मानवी हस्तक्षेपामुळे या परिसंस्थांचा रास होत आहे तर मानवाच्या ज्या काही विविध कृती आहेत याचा एक घातक असा परिणाम या परिसंस्थावरती होतो आणि त्यामुळेच या परिसंस्थांचा रास होताना किंवा त्याचे एक वेगळ्या परिसंस्थेमध्ये रूपांतर होताना किंवा त्यांचा समूळ नष्ट होताना आपल्याला दिसत आहे तर मानवी अशा विविध कृती आहेत त्याची उदाहरण म्हणजे खाणकाम करणे किंवा मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड करणे किंवा जंगल तोड करणे तसेच जमिनीचा वापर बदलू शकतो त्यामुळे जमिनीचा जो वापर आहे हा बदल बदलू शकतो वृक्षतोड केल्यामुळे किंवा जंगल तोड केल्यामुळे तिथील जमिनीचा वापर करून ते शहरीकरणाचा देखील वापर करू शकतात यामुळे काय होत आहे तर परिसंस्थांचा तिथे असणाऱ्या परिसंस्थांचा रास होत आहे त्याचबरोबर सजीव आणि निर्जीव या घटकांचे संबंधही बिघडत आहेत विविध मानवी प्रक्रिया व कृती परिसंस्थांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे परिणाम करतात एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या परिसंस्थेचे दुसऱ्या प्रकारच्या परिसंस्थेत रूपांतर होते किंवा ते एखादी प्रजाती नष्ट होईपर्यंत हे परिणाम होत असताना आपल्याला दिसत आहेत तर ही जी परिसंस्था आहे या परिसंस्थेच्या रासाला मुख्य किंवा प्रमुख अशी काही कारणं आहेत या कारणीभूत ठरणाऱ्या त्याच्या काही मानवी प्रक्रिया आणि कृती कोणत्या कोणत्या आहेत हे आपण आता बघूयात तर सुरुवातीला पहिल्यांदा आपल्याला दिसत आहे ते आहे लोकसंख्येची वाढ आणि त्यामुळेच संसाधनांचा वाढलेला वापर भारतामध्ये किंवा जगामध्ये आता ही जी लोकसंख्या वाढत आहे या लोकसंख्येच्या वाढीमुळेच त्या मानवाला गरजा पुरवण्यासाठी संसाधनांचा वापर देखील वाढलेला आहे या ठिकाणी काय दिलेलं आहे परिसंस्थेमध्ये मानव प्राणी हा देखील एक भक्षक या गटामध्ये मोडतो मानव हा दुसऱ्यांवरती अवलंबून आहे त्यामुळे तो भक्षक या गटामध्ये मोडतो मानवाला सामान्य परिस्थितीत परिसंस्था त्याच्या गरजेपुरत्या गोष्टी पुरवू शकतात परंतु सध्या लोकसंख्या वाढत आहे त्यामुळे त्याच्या गरजा देखील वाढलेल्या आहेत आणि या वाढलेल्या गरजा भागवण्यासाठी निसर्गाकडून बेसुमार अशा नैसर्गिक साधन संपत्तीचा तो वापर करत आहे मानवाची जीवनशैली ही आता बदललेली आहे अतिशय आरामदायी असे जीवनशैलीला झालेले आहे त्यामुळे त्याच्या गरजा वाढलेल्या आहेत आणि या बदलत्या जीवनशैलीमुळेच किमान गरजेच्या गोष्टीपेक्षा अधिक मागणी असली अधिक मागणी या गोष्टींची वाढलेली आहे आणि त्यामुळेच या ज्या नैसर्गिक परिसंस्था आहेत या परिसंस्थेंवरती ताण वाढला आहे त्याचबरोबर टाकाऊ पदार्थांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे नंतरचा मुद्दा येतो तो आहे शहरीकरण लोकसंख्या वाढत आहे त्यामुळे या लोकांच्या राहण्याची किंवा त्यांच्या वस्ती करण्याची एक गोष्ट गरजेची आहे त्यामुळेच या सततच्या प्रक्रियेमुळे वाढती शहरीकरण हे गोष्ट तयार झालेली आहे त्यामुळेच जास्तीची घरबांधणी आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी अधिकाधिक अशी शेतजमीन दलदलीचा भाग पाणथळीचे क्षेत्र जंगले आणि गवताळ प्रदेशाचा वापर होत आहे लोकसंख्या वाढलेली आहे त्यामुळे मानवाच्या वस्ती देखील वाढ झालेली आहे त्यांची घरबांधणी तसेच इतर सुविधा जे आहेत यांची देखील गरज वाढलेली आहे त्यामुळेच जमिनीचा भाग वाढवावा लागत आहे तर मानव काय करत आहे दलदलीचा भाग पाणथळीचे क्षेत्र असू देत किंवा जंगले यांचा वापर करून त्या ठिकाणी जमीन मिळवत आहे आणि त्या ठिकाणी शहरीकरण करत आहे त्यामुळेच त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी जंगले असतील किंवा पाणथळीचे क्षेत्र असेल अशा ठिकाणच्या ज्या आधीच्या परिसंस्था होत्या या परिसंस्थांमध्ये रास होत चाललेल्या आहे किंवा त्या नष्ट होत चाललेल्या आहेत कशामुळे तर या मानवी हस्तक्षेपामुळे नंतर आहे औद्योगिकरण आणि वाहतूक मानवी आता लोकसंख्या वाढलेली आहे त्याचबरोबर त्याच्या गरजा देखील वाढलेल्या आहेत या गरजा भागवण्यासाठी वेगवेगळे असे उद्योगधंदे देखील सुरू केलेले आहेत म्हणजेच काय झालेले आहे ते औद्योगिकरण सुरू झालेले आहे आणि ह्या औद्योगिकरणाला जोड असा एक वाहतूक सुद्धा जास्तीत जास्त सुरुवात झालेली आहे म्हणजेच वाढत्या औद्योगिकरणासाठी जो कच्चा माल लागणार आहे हा कच्चा माल देखील नैसर्गिक जंगले तोडून मिळवला जात आहे त्यामुळे त्या ठिकाणी असलेल्या जंगलांचा नाश होत आहे शिवाय त्या जंगलांमध्ये असणाऱ्या परिसंस्थांमधील देखील बदल होत आहेत किंवा नष्ट होत आहेत वाहतूक इथे वाढ झालेली आहे त्यामुळे त्याच्या सुविधा वाढत असताना वाहतुकीच्या सुविधा वाढवण्यासाठी देखील काही काही वेळेला जंगलामधून किंवा पाणथळ जागांवरून रस्ते तयार केले जात आहेत किंवा रेल्वे मार्गाचे रूल हे देखील जंगलांमधून बऱ्याच वेळेला नेलेले आहेत त्यामुळे त्या ठिकाणी असणारे 
परिसंस्थांवरती त्याचा परिणाम होत आहे नंतरचा मुद्दा येतो तो आहे पर्यटन निसर्ग निरीक्षण मनोरंजन आणि देवदर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक निसर्गरम्य परिसरात येतात या पर्यटकांकरता अशा ठिकाणच्या परिसरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात म्हणजे त्या ठिकाणी गेस्ट हाऊस बांधले जाते किंवा वेगवेगळ्या ज्या काही सुविधा आहेत या सुविधा निर्माण केल्या जातात तर त्या सुविधा कशा कशा प्रकारे तयार केल्या जातात तर तिथे जी काही झाडे आहेत किंवा थोड्याफार प्रमाणात जंगले आहेत ही जंगले नष्ट केली जातात आणि या पर्यटकांकरिता या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात त्यामुळे तिथे असलेल्या परिसंस्थेवरती देखील अतिरिक्त असा ताण येतो आणि मोठ्या प्रमाणात हानी होते त्यानंतरचा मुद्दा आहे मोठी धरणे धरणांच्या मुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन ही पाण्याखाली जाते या धरणांचा वापर करून पाणी साठवले जाते आणि त्या साठवलेल्या पाण्यावरती वीज निर्मिती केली जाते त्यामुळे काही ठिकाणी धरणे ही बांधली गेलेली आहेत त्यामुळेच काय होत आहे तर मोठ्या प्रमाणात जमीन ही पाण्याखाली जात आहे त्यामुळे त्या भागात असणारी जंगले किंवा गवताळ प्रदेश याचे रूपांतर हे जलीय परिसंस्थेमध्ये झालेले आहे तसेच आणखीन एक मुद्दा आहे धरणांच्या मुळे नदीच्या खालचा बाजूचा जो प्रवाह आहे हा कमी होतो आणि त्यामुळे याचा परिणाम त्या पूर्वी जो वाहते पाणी होते या वाहत्या पाण्यामध्ये काही परिसंस्था तयार होत्या त्या या आता परिसंस्था नष्ट होत आहेत त्याचे कारण आहे मोठमोठी धरणे बांधलेली आहेत या धरणांच्या मुळेच जो नदीमध्ये वाहत्या पाण्याचा प्रवाह आहे हा प्रवाह कमी होत आहे आणि हा प्रवाह पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी तयार होणाऱ्या परिसंस्था देखील नष्ट होत आहेत किंवा कमी प्रमाणात तयार होत आहेत इथे आपल्याला दोन प्रश्न विचारलेले आहेत धरणांमुळे कोणत्या जैविक घटकांवरती परिणाम होतात तर जैविक घटक म्हणजेच काय तर भक्षक किंवा वनस्पती आपण त्याच्यामध्ये असे म्हणू शकतो तर जी मोठमोठी धरणे आहेत या धरणांच्या मुळे इथे आपल्या मगाशीच आपण बघितलं नदीचा जो पाण्याचा प्रवाह आहे हा प्रवाह कमी होतो आणि त्यामुळेच ज्या वाहत्या पाण्यामध्ये परिसंस्था तयार होतात त्या ज्या वाहत्या पाण्यामध्ये वनस्पती असू देत किंवा त्यांच्यावरती अवलंबून असणारे इतर भक्षक असू देत या जैविक घटकांवरती परिणाम होतो त्यानंतर नदीतील वाहत्या पाण्यातील जैविक घटकांवरती काय परिणाम होत असतील आता धरणे बांधल्यामुळे नदीतील वाहते पाणी आहे त्याचा प्रवाह हा कमी झालेला आहे त्यामुळे जैविक घटकांच्या वरती काय परिणाम होतो तर अन्न साखळी जी आहे ही अन्न साखळ्यात अन्न साखळीतील एक साखळी जर बदलली किंवा एक चुकली तर त्याचा परिणाम हा पुढील जैविक घटकांवरती देखील होतो त्यानंतरचा मुद्दा दिलेला आहे युद्धे जमीन पाणी खनिज संपत्ती किंवा काही आर्थिक आणि राजकीय कारणांच्या मुळे मानवी समूहात स्पर्धा व मतभेदातून युद्ध होत आहेत म्हणजे या ज्या काही संपत्ती आहे खनिज संपत्ती असू दे किंवा काही आर्थिक असू दे किंवा राजकीय कारण असू दे यांच्यामुळे मानवा मानवामध्ये स्पर्धा होत आहे किंवा मतभेद होत आहेत आणि या कारणातून युद्ध होत आहे परंतु विद्यार्थ्यांनो अशा अशी जर युद्ध होत राहिली तर या युद्धांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हा बॉम्ब वर्षाव केला जातो किंवा सुरुंग स्फोट केले जातात त्यामुळे फक्त जीवित हानी होतेच असे नाही तर जीवित हानी बरोबर नैसर्गिक परिसंस्थेमधील देखील मोठे बदल होतात कधी कधी त्याचे रूपांतर होते तर कधी कधी त्या नष्ट सुद्धा होतात म्हणजे फक्त जीवित हानी देखील महत्वाची नाही तर नैसर्गिक परिसंस्था यांच्यामध्ये देखील बदल होतात आणि त्या देखील नष्ट होऊ शकतात त्यामुळे आपण ही युद्धे करण्याऐवजी समापचाराने वर्तवणूक घेतलेली बरी आहे अशा प्रकारे भूकंप ज्वालामुखी महापूर दुष्काळ या ज्या नैसर्गिक आपत्ती आहेत त्याचबरोबर मानवी हस्तक्षेप आहे त्यांच्यामुळे या नैसर्गिक परिसंस्थेचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिसंस्थेमध्ये रूपांतर होत आहे किंवा काही परिसंस्थांचा रास होत आहे तर काही परिसंस्था अशा आहेत त्यांचा समूळ नष्ट होताना आपल्याला दिसत आहेत तर हे सर्व थांबण्यासाठी किंवा या नैसर्गिक परिसंस्थातील परिसंस्थेचा जीवावरणातील संतुलन राखण्याची महत्वाची भूमिका म्हणून त्याचे संरक्षण करणे हे महत्वाचे ठरते या ठिकाणी आपल्याला नैसर्गिक परिसंस्थेचे संतुलन राखणे हे महत्वाचे आहे त्यासाठी वरील मानवीय हस्तक्षेप या ज्या गोष्टी आहेत आपण बघितलेल्या आहेत याचा कमीत कमी वापर करावा किंवा परिसंस्थेचा रास होणार नाही अशा पद्धतीने आपली वर्तणूक असावी म्हणजेच त्याचे आपण संरक्षण करू शकेल या ठिकाणी हा पाठ संपलेला आहे तुम्हाला हा वीडियो आवडला अल तो यह वीडियोलाइक करा चैनल सब्स्क्राइब करा
थैंक यू